ప్రస్తుతం ఇప్పుడు బయోపిక్లో మయమైపోయింది మొత్తం కూడా సినిమాలన్నీ కూడా ఒకటి బాలకృష్ణ గారు నటిస్తున్న ఎన్టీఆర్ గారి జీవిత చరిత్రతో కథానాయకుడు ఇంకోటి రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వస్తున్న అంటే లక్ష్మీ భారతి గారు ఎన్టీఆర్ గారి జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సంఘటనల కారణంగా జరిగింది లక్ష్మీ సెంటీఆర్ అంటూ ఆయన ఈ బయోపిక్లు ఈ రెండు బయోపిక్లు వస్తున్నాయి ఒకటి పదకొండవ తేదీకి నా రిలీజ్ అవుతుంది కథ కథానాయకుడు ఈనాలే అనుకుంటాను డేట్ అయితే తెలియదు ఇంకా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది కూడా వస్తుంది అంటే రెండు బయోపిక్లో ఏది మీరు ఆసక్తిగా అనుకుంటున్నారు అందులో ఏం జరుగుతుందో ఏం తీస్తున్నారో నాకేది తెలియదు నాకు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి చెప్పేది తప్ప నాకు వాళ్ళతో టచ్ లేదు సినిమాలు ఆడితే ఎవరితో టచ్ లేదు సినిమాలు ఆడి నేను ఎప్పుడు అసలు ఆడని నేను ప్రయత్నం చేయటం కానీ వాళ్ళు నన్ను కలవటానికి ప్రయత్నం చేయటం కానీ ఎవరు ఎప్పుడు ఏం లేదు నేనేదో నా గ్రంథాలయంలో కూర్చొని చదువుకోవడం అతను వచ్చిన మాట్లాడటం ఇది తప్ప అంతే తప్ప రాజకీయాలే ఇరవై నాలుగు గంటలు తప్ప ఈ విషయాలు నాకు తెలియదు ఎవరు నైన్ ఆయన ఒక జాఫర్ అనే కుర్రాడు వచ్చి మీ మీద సినిమా తీస్తున్నారు మిమ్మల్ని విలనగా పెడుతున్నారు అని ఎప్పుడు సంవత్సరం సంవత్సరం నా ట్రోల్లో చెప్పాడు సంవత్సరం అనుకుంటాను అట్లా నా అది విలన్ ఎట్లా చూపిస్తారు విలన్ అనే కదే మరి సరే కానివ్వండి తీసి చూద్దాం లేదు చెప్పాను పంపించేసి ఇప్పుడు కథానాయకుల సినిమాలో మిమ్మల్ని విలన్గానే చిత్రీకరించి సినిమా తీశారు త్వరలో తెర మీదకి రాబోతుంది అంటున్నారు అని చెప్పాడు నాకు ఆయన ఇప్పుడు అదే జరగబోతుంది అది నేను ప్లేడర్ని నేను నేను కూడా హైకోర్టు ప్లేడర్ని సార్ ఒక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ప్లేడర్ ప్రయోజనం చేశాను ఇరవై ఏడు చేశారు ఇరవై ఏడు చేశాను అయితే నేను వదిలేసి ముప్పై ఐదేళ్ళు నలభై ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా కొత్త రూల్స్ కొత్త యాక్ట్స్ అయ్యి వస్తాయి ఎందుకులే అని లోకల్ లాయర్స్తో సంప్రదించి అంటే అదేమో చేద్దాంలేండి మేము చూసుకుంటాంలే అని చెప్పని వాళ్ళు ఒకరు తీసుకున్నారు కనుక ఇక్కడ వాళ్ళైతే కొంచెం అల్లరి చేస్తారు అని చెప్పని ఒక వైజాగ్ అయినా ఇక్కడ అయినా అందరూ కలిసి మేము చూసుకుంటాంలేండి అని చెప్పారు వాళ్ళకి అప్పు చెప్పి కనుక అది చేత అనుచితమైన అసందర్భమైన మాటది ఇది కేవలం రామోజీ గారు ఆ రోజుల్లో నా మీద ఉన్న ద్వేషంతో ఖాయం చేశాడు ఖాయం చేసి దాంట్లో రాసిన దాన్ని అది అట్లా స్ప్రెడ్ చేశారు ఈ పత్రికలు ముఖ్యంగా నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఈ ఎల్లో జర్నలిస్టులు నా మీద అట్లా ప్రచారం చేసుకుంటూ వచ్చే జనంలో అట్లా 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 తీశారు దానికి జరిగిన బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా తెలిస్తే వాళ్ళకి అలా చేరు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమవసరం ఏదో ఒకటి ఒక స్టిక్ చేయాలా అది అతికించాలా అది అతికింది అదే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దానికి ఎవరు చేశారు అసలు జరిగింది ఏంటని చెప్పుకోరు అనమాట ఇది విషయం ఇప్పుడు న్యాయవాదులతో మీరు సంప్రదించారు కదా ఎంతవరకు వచ్చింది సార్ అదంతా కూడా ఎందుకంటే సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది కదా అంటే సినిమాను ఒకవేళ మీ పాత్రని ఏదన్నా తీసివేయడానికి కానీ ఇలాంటి ఆ విధమైన చిత్రీకరణ వద్దని కానీ మీరు ఏమన్నా పోరాటం అంటే హైకోర్టును కోర్టుకు వెళ్తున్నారు నోటీస్ ఇచ్చారు మా లాయర్స్ నోటీస్ ఇచ్చారు ఓకే అతనికి అతని పేరైంది బాలకృష్ణకి ఆ డైరెక్టర్కి నోటీస్ ఇచ్చారు కృషికి అలాగే రెండు ఇచ్చారు అలాగే సెన్సార్ బోర్డు కూడా చెప్పారు ఇచ్చారు మీ డిమాండ్ ఏంటి సార్ మామూల్ని బ్యాడ్ డేట్లు చూపిస్తే మేము ఊరుకోము సార్ మేము కోర్టుకు పోతాం డ్యామేజెస్ అడుగుతాం మీ పిక్చర్ ఆపేమని అడుగుతాం ఇంజక్షన్ అడుగుతాం అని చెప్పి చెప్పారు అని చూపించారు నాకు ఇట్లా ఇట్లా రాసింది చూపించారు నాకు రాసి నా పెద్ద కుమారుడి చేత నోటీస్ ఇప్పించారు తర్వాత వాళ్ళు ఇక అటెండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమి అటెండ్ అవుతున్నారు ఏమిటి అనేది ఇక వాళ్ళకు వదిలేస్తాం అది నాకు మాకు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్లేటర్లు మొదటి రెండు పార్టీలుగా తీస్తున్నాడట ఆయన బాలకృష్ణ గారు మొదటి పార్టీలో ఇవేమీ లేవట ఆయన రామారావు గారి జీవితం అది ఏదంతా ఎలా పైకి వచ్చాడు ఆ సినిమాలు అది అదేనని విన్నాను రెండవ దాంట్లో ఏదో నాయకుడు ఏదో పేరు పెట్టారట దాంట్లో మన పాత్ర ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు సరే మనం ఏదో ఆయన పడేసినట్టు చంద్రబాబు దాన్ని బ్రతికించినట్టు చంద్రబాబును ప్రొజెక్ట్ చేయటానికి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో రేపు రా చంద్రబాబు 
ఈ పార్టీని బతికించి దీన్ని అంతా కాపాడి ఆయనే మమ్మల్ని అంతా కాపాడాడు అని చెప్పి చూపించడానికి విష ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విన్నాను దాంట్లో మరి ఏమేమి ఫ్లష్ ఏది జరుస్తారో మరి మనకు తెలియదు వారి పాచికలు పారతాయంటారా వారి పాచికలు పారతాయంటారా అని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు అనే ఆయన మీద చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఆంధ్రలో నాకు తెలిసినంతవరకు ఎందుకు వ్యతిరేకత ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగానూ ఇచ్చేయలేదు పైగా రాష్ట్రం విభజనకు కూడా అతను కారకుడు రాష్ట్ర విభజనకి ఆంధ్ర చాలా వ్యతిరేకం ఆంధ్ర నాయకులంతా కూడా చాలా దెబ్బతిన్నారు ఈ రాష్ట్రం విభజించడం చేయించడం ఇతనే రెండు లెటర్స్ ఇచ్చి చేశాడు పాడు చేశాడు హౌస్లో కూడా చెప్పాడు నే చేస్తాను అని చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళామో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కట్టుబట్టలతో కట్టేసి మొన్న రోడ్డు మీద బారేశారు వచ్చాను అని చెప్పాను అక్కడ చెప్పాడు ఇక్కడేమో తెలంగాణలో నేనే కదా డివైడ్ చేసింది నేను డివైడ్ చేసి మీరు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉపన్యాసం చెప్పాడు కనుక ఇవన్నీ అతనికి చాలా మైనస్ పాయింట్స్ ఆంధ్రలో ఇప్పుడు అతన్ని ఏదైనా ఫౌండేషన్ వేసిన అది కట్టేది లేదు పెట్టేది లేదు ఊరినేది అంతా ఫార్స్ ఫార్స్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పని అనుకుంటూ ఉన్నారు కడపలో కూడా ఉక్కు పరిశ్రమకు ఫౌండేషన్ వేశారు కదా ఏముంది దానికి ఏముంది దాన్ని ఎట్లా వేస్తారు దానికి తగిన మెటీరియల్ లేదు అక్కడ అది అంతా ఎగ్జామిన్ చేశారు అక్కడ ఉన్న రాయి చీప్ రాయి అందులో ఎక్కువ స్టీల్ రాదు ఏదైనా వైబుల్ కాదు అని చెప్పాను రాశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వైబుల్ కాదని రాశారు అందుకని వాళ్ళు సరే వీళ్ళు స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని కమిట్ అయ్యారు కదా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక మినీ ఫ్యాక్టరీ పెడదామా అని చెప్పని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అది అనుకుంటే టైంకి ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసేది ఏంటి ఫౌండేషన్ మనం వేసేద్దాం అని వేసేసాడు కానీ దాని డబ్బు ఎంత అవుతుంది ఎవరు ఇస్తారు ఏమిటి అది అంతా ఏం లేదు రాయి వేసేస్తే అక్కడ జనం అంతా మనం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రాయబడిందని ఓట్లు వేస్తారని ప్రజలు అంత తేలిక నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇవన్నీ జిమిక్స్లు చేస్తున్నాడు మరి ఎట్లా పరిణమిస్తాయో చూడాలా అది కనుక ఈ వెన్నుపోటు అనేది అది అర్థం లేని వ్యవహారం కారణం ఏంటంటే పార్టీ రామారావు గారు పెట్టారు అని చెప్పి రాస్తూ ఉంటారు ఈ పత్రికల వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు చాలా అసందర్భం ఇదేంటి రామారావు పెట్టినట్టు పార్టీ రా అదంతా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది అసలు 